はっきり言ってセレナを買う理由になるレベルだと思いますでしかもこのメーター計測で言うとステップワゴンはもちろんノアハイブリッドも超えていますこれはすごい皆さんおはようございますコージー TV 今回の一般道燃費テストは新型セレナ e パワー待望の追加されたハイブリッドモデルなんですけどもご存知の通りトヨタのノアボクシーホンダステップワゴンとガチな競争を繰り広げていて WLTC モード的には一番不利で一番いいのはもうトヨタノアボクシーがエアロボディでリッター23ステップワゴンがまあちょっと落ちて 19.6 それに対してこのセレナ e パワーリッター 19.3 で微妙にステップワゴンに負けてるんですしかし実燃費的には一番いいんじゃないかという話があってちらっと計測した範囲では相当期待できてまずはね一般道で50キロぐらいで高速でなんと距離200キロぐらい走れる予定なんですけどもであとボディスペック的に言うとノアボクシーのエアロが全幅が 1.73 なんですねそれに対してこのセレナは 1.715 で一番狭くてステップワゴンは 1.75 で一番不利 WLTC モード的にはこのセレナ E パワーが一番悪いんですけども実燃費がかなり期待できるということで、えー、今回楽しみに、えー、テストしたいと思いますで、いつものようにエアコンをですね、エアコン24度に設定して、データをゼロにして出発します。で、本日はですね、まあ気温26度、まあライバルのノアボクシーが確か真冬、で、ステップオブの EHEV が真夏で、え今回がまあ一番有利だと思うんですけど、まあ、それでもね、ちょっとほぼ初夏と言いましょうか、結構厳しそうですね。今朝で今7時台で朝7時台で26度でファーストインプレッションから言うとね新型セレナでちょっと気になるのはねちょっとねこの運転席の足元がちょっと狭いんですよね左側の特にギアボックス関係だと思うんですけども迫っていてあすねですねすねの辺りをちょっとぶつける傾向にあってちょっと足元もうちょっと広いといいのになみたいなところはあります加速感はこの電動感のある加速感は一番私的には好みでハイブリッドの形式でいうとノアボクシーが一番違っていてトヨタ独自の、えー、THS2 っていうのを使っていて、まあ、電気モーターとエンジンがないまぜになってですね微妙に混沌となって走ってその分一番効率がいいということになっておりますただその分ですね走行性能的にはまあちょっとまあ何て言うんでしょうね時々突然エンジンがかかるみたいなそういった不思議なモードになっていますでそれに対してステップワゴンはこのノアボクシーと一番近くてですねもう基本的にはっていうかもうこれそうだ本ダ以上に完全電動車として動くんですねエンジンは発電用のみとして使われているので一番電動感にあふれているでねまず燃費で言うとね実はこのシリーズハイブリッドは最初の燃費はね結構前の状態によるんですよ十分に、あのー、電池に、えー、蓄電していった場合はそれを使ってガソリン使わずに最初の、まあ、数キロを走れるレベルのところがあるのでいきなりいい燃費が出る可能性があります中でもこの e パワーはホンダ方式と違ってねこれまあすいません旧型のスペックなんですけどリチウムイオンバッテリーが一番いろいろでかいんですよシリーズハイブリッドといっても微妙に方針が違っていて日産が一番ね電動加速感を気を使っていてえいろんな場合でモーターを使って走らせる状況が多くなっている要するにね電気自動車のようにして走れる領域が一番広いのがセレナーなんですねただし今そうねまだ1キロ走ってないんですけどここで今までねリッター20とか出る時があるんですよセレナドライブマウンドは今回エコで走るんですけどそうすると発進の時の加速音ちょっと薄めになるんですけどもそれでも他のハイブリッドと比べると電動感はやっぱりセレナ E パワーが一番強いですねエアコンの話から言うと結構やっぱね今初夏なんで外気温26度で結構強めに入っていて今風量3ですねあとハンドリングで言うともちろんスポーツカーのようなソリッド感っていうのはないんですけど電動感強いんですよねあのステアリングフィールに関しても非常にこうくっきりとしていて
、えー、ちょっと人工的なハンドリング味がするんですけども、まあ、これは好みですけど、私的には嫌いではないです。最初の5キロ行ったんですけど、今 13.4 で、悪くないですけど、実はね、ステップワゴン真夏に測った時に、確かね、15超えた。10キロだっけな。ただ、基本的にリッター 19.3 という WLTC モードを考えると、5キロで、13.4 というのはかなりいいと思いますただしこのセレナ系セレナ E パワーが燃費が良くなる傾向にあるのは実はバッテリー容量が競合と比べて一番容量が多いんですよね旧型でいって 1.8kWh を乗せていて新型はねこの新型はさらに大きくなっているという話があってつまりこれ走る直前に充電がいっぱいしてあると最初のうちはもう電気だけで走るんで、その分ガソリンを使わずに、イニシャル燃費というか、最初の燃費が非常に良くなる傾向があって、今回も、最初のうちは結構エンジンかかってたんですけど、結構エンジン止まってて、最初の燃費がいい可能性がありますね。実はね、今 5.9 キロなんですけど、リッター15超えましたね。これ結構やっぱり、セレナいい可能性がありますと1 0キロ行きましたが、えーね、ちょっとね落ちて、えー、14.4、えー、実は今回駅伝で有名なゴンタ坂を登って下って登る時に結構燃費落ちてそれまでは5キロ超えたら一った15行ってたんですよだからやっぱり、えー、セレナいいなと思ったんですけど駅伝の壁にちょっと苦しめられたあ15に今下りに来てるんでいった15超えましたで今ですね距離20行きましたけどこれは予想以上に良くて今ねまあ流れているしかも気温が27っていうことで比較まあちょっと暖かくなってきてますけど条件がいいこともあってリッター 18.6 これぶっちゃけもうすぐモード燃費の 19.3 に行くっていうのもあるんですけどもおそらくねこれ後で調べてみますけどもあの競合のステップワゴンの EHEV とかえノアボクシーのハイブリッドと比べても距離20で18っていうのはおそらくなくて、えー、その理由ははっきりしていてまずはこれやっぱね電池容量がハイブリッドの中で一番大きくてその分うまくですねエネルギーのマネジメントをしているっていうのが一つとあとね新作の 1.4 リッターエンジンこれ直産エンジンなんですけど e パワー専用で燃費効率が相当いいと思われます今度、えー、担当のエンジニアに話聞きたいと思いますけど、えー、専用のエンジンの燃費が非常に良くてしかもこれねエンジン回転が今まで2400回転で大体効率を発揮するようなエンジンだったんですね2000回転にして、えー、回転を抑えた後と同時に結構静かさも増していてエンジンがついてるんだけども EV のように見せかけるっていうねコンセプトも非常にこう進化させて高さもあるし電動化もあるっていうのもそうなんですけどそれ以上に燃費がいいというのは結構驚きでやっぱりすごくて距離2 3キロでリッター20超えましたねこれはかなりというかダントツですね今までねノアボクシーは真冬の厳しいところで測ったこともあって最高でねリッター19ぐらいだったんですよ一般道で6 0キロぐらい走ってでステップワゴンがえギリギリ、えー、20を超えて21っていうのが、まあ、相当条件が良くてゆっくり走った場合でそうなったんですけどあそこねエアコンが音聞いてもらえると分かると思うんですけど結構効いてるんですよで外気温27度で本当は暑いんですけどエアコン効いてる感が結構あってそれでいてこの燃費はなかなかの優れもので3 0キロ行きましたがなんと燃費 21.3 で2 1キロ超えましてこれね距離3 0キロ手前で21行ったのはこのミニバンのハイブリッドではなくてこのメーター計測燃費だけで言うとこれノアボクシーとかも含めてこのね E パワーがダントツです外気温27度でまあそこそこ暑くて人が1人乗ってけどこんだけの空間を冷やして、この燃費っていうのは、相当優秀ですね、これ。今、40キロ行きましたが、今、40キロ行きましたが、なんと、リッター 21.8 微妙に伸ばしてまして、一瞬22の大台も行きました。はっきり言って、順調に伸ばしていて、
まあこれくらいでピークだと思うんですけど一般道4 0キロ2 2行けばで、一般道燃費テスト50キロ行きましたが、なんと20。すいません、揺れてますね。で、今、往路のゴールに到達しまして、51キロ走って、なんとリッター 22.7。これ、モード燃費を3キロ以上超えて 19.3 なんで、3キロ、3.4 キロ超えて、この燃費。まあ、気温24度でエアコン大体、あ、今1ですね。えー、エアコン1、まあ、2、3ぐらいの結構な風量を使って、結構外気温27度の、27度の暑いんで、その状況でこの燃費はね、はっきり言ってセレナを買う理由になるレベルだと思います。で、しかも、このメーター計測で言うと、ステップワゴンはもちろんノアハイブリッドも超えています。これはすごい。今、大袋、駐車場で撮った3時間ぐらい止まって、エンジン冷やして、でそこから今気温27度で、結構クーラー効いてるんですけど、しかもね、渋滞しまくりなんですけど、まだ21キロ台キープ。素晴らしいです。今ちょっと運転を変わってもらって70キロになったんですけど、急速に燃費が落ちて、20.4。まあ、それでも20は超えてるんですけども、バイパスに入って、なぜか非常に、なぜか突然、燃費が落ちてます。80キロ。ましたおえー、と燃費 20.5 微妙に取り戻してますさっきねちょっとバイパスに入ってスピードが上がって結構今まで、えー、エンジンがかかってなかったのが一気にかかってようで落ちましたがまた街中に戻って微妙に回復しております 20.5 ってなわけでゴール戻ってきまして本日の一般道燃費は81キロ走って 20.4 これでも十分優秀だしこれねライバルに比べると一般道燃費確実に良いと思いますこれだけでもセレナ E パワー買う理由の一つになるんじゃないでしょうか。